。小弟，你们怎么来了？好闺女啊，妈来看你来了。亲家母来了，快坐快坐，我给你们倒茶。<笑>妈今天呀、啊、是专程给你报喜来了。啊？什么喜事啊？你弟弟的喜事啊？阿成啊，马上要结婚了。这是好事啊！没想到阿成这么快就找到媳妇了。姑娘人咋样？我儿子这么优秀，那找的女孩能差吗？人家女孩可漂亮了，那家境又好。豆豆啊，这回你弟弟的终身大事可全靠你了啊！靠我？人家女孩说了，这彩礼二十万，就走个过场，到时候这钱又回来了。关键是走过场，这妈手里也没钱呀、啊。不是妈。您去年就说阿成找对象要买房，我已经掏空所有的积蓄给他拿了二十万，付了首付了。这才一年又要二十万，我跟淘淘上要养老人，下要养孩子。哎呀，你们还年轻，这手指头放漏漏都比我强。再说了，这个钱又不是给别人，你这个做姐姐的帮帮弟弟不是应该的吗？你要说三万五万的，我借借凑凑也就拿了。可这二十万呀，不是个小数目。淘淘一个人挣钱压力已经很大了。您是为了让阿成结婚，不管我的死活了吗？我是您女儿，不是你们的摇钱树啊！切，我还跟别人炫耀说你嫁了一个好老公，结果你连二十万都拿不出来。我看不是拿不出来，是你姐根本就不想拿。就是，你身上这衣服是新买的吧？这一件怎么也得大几千出去了。我就不信你现在过这么好的生活，连个二十万都拿不出来。这衣服不是我买的，是我妈看我前几年的冬装都太旧了，给我买了几件新的。亲家，你看现在你们这婆媳关系比我这亲妈关系都好，我可真是又羡慕又嫉妒啊！瞧亲家你这话说的，这婆媳关系好可都是亲家你的功劳。要不是你生出这么懂事听话的孩子，我上哪去找这么好的儿媳妇去？哎，再说。豆豆这孩子也聪明，心里是明白谁对他好的。这话说的可真好听啊！想当初我家豆豆嫁过来的时候，我可没问你们要过五金呢。你要真对他好，现在是不是得补上？这金条、金手镯、金项链、金戒指、金耳环，可一个都不能少。妈，我跟淘淘都结婚七八年了，现在补什么五金呀、啊？我觉得亲家说的对，应该补。毕竟你远嫁过来也不容易。这样吧，亲家，我下午就去买。亲家做事儿就是爽快，那我也没什么事儿了，就先走了啊。阿成，我们走。哎，妈，您还没听出我妈什么意思吗？您要真买了这五金，她肯定会要走送弟妹的。妈知道什么意思？那您怎么还答应她呀？看着吧，过几天她就得把这五金原封不动的送回来。回来了，我妈真把五金送回来了。她说我弟妹看到这些金子上面刻的都是我的名字，脸都气歪了。这多好啊！现在这五金啊都是你的了，谢谢妈。不过我觉得我妈肯定不会善罢甘休的。放心吧，妈都处理好了。喂，亲家母啊，咱两家关系亲，我有个事想请你帮忙。哦、你看，你让我给豆豆买五金，我二话没说就买了，结、嗯、果。我有五万块钱的外债还不上，你能不能先借给我几万块钱啊？下个月就还你。哎呀，老姐姐呀，不是我不借给你，我最近给我儿子张罗婚事呢，这手头也紧。哎，我这信号不太好啊，我先挂了啊。杨豆豆，你给我个准信儿，这二十万你什么时候能拿给你弟弟呀、啊嗯？妈，我真没有钱。不过我看我婆婆之前买五金买的那么痛快，她、嗯、肯定有钱。要不我找她借点儿？你快拉倒吧，她不找你要钱就不错了。彩礼我再想办法。哎，你婆婆还欠着外债呢，她要找你要钱，你可千万不能拿，听到没？知道了。我回来啦！哎，豆豆给我买新衣服了，这衣服最合适，颜色也好看
。哎，你这新衣服不错呀，穿起来年轻了十岁。什么时候眼光这么好了？这哪是我的眼光好啊？这是我家豆豆给买的。果然还是年轻人的眼光好啊！你家豆豆可真是孝顺，下午就穿这件新衣服跟我们一起去跳舞吧。哎呀！今天不敢巧了，下午我还得在家看孙女呢，回头有空我再给你们一块儿去。哎，妈，在这跟阿姨们聊天呢。哎，你们回来啦，豆豆，你给妈买的这身衣服，妈穿的正合身，你跟阿姨他们都是好看。妈，啊、妈，你喜欢就好。呃，那您在这儿跟阿姨们再多聊会儿，我先回去做饭了。你刚才怎么不让我说话呀？那件衣服不是你买给你妈过生日的吗？我知道，可你又不是没看到，妈多喜欢那件衣服呀。哎呀，自己妈有什么不好说的？她要是喜欢，过几天再给她买一件就是了。当着那么多人的面，我要说个实话，不是让妈下不来台吗？那现在你妈的生日怎么办啊？没事儿，反正明天波妞幼儿园有活动，我也去不了了。晚上我给她转个红包就行呗。待会儿妈回来了，你可别在她面前提衣服的事儿啊。行吧。喂，妈，豆豆，你和淘淘的礼物妈收到了，难为你婆婆还特意亲自帮你送过来啊！你没时间来，妈也不怪你。不过你们也太破费了，又给我买衣服、鞋子，又给你爸买酒的，你爸呀特别开心，知道你在那边过得好，我们就放心啦。妈，先这样啊，回头有空了我就回去看您，生日快乐。妈，您去哪儿呢？随便转了转。妈，我们都知道了，谢谢妈。臭小子，你丈母娘过生日，你也不说做点表示。豆豆的父母养他豆豆多不容易呀、啊，他们为我们家培养了一个这么好的媳妇儿，你应该加倍的对豆豆好，更应该懂得感恩，和豆豆一起孝顺两位老人。我那些东西不是替豆豆买的，是替你买的。还有啊，豆豆，咱们是一家人，以后有什么话。尽管放心大胆的说出来就是，没必要为了迁就我让自己为难，知道了吗？知道了，妈。吃饭吧。杨豆豆，你打扮这么好看干嘛呀？穿着裙子，踩着高跟鞋。一会儿还怎么做饭呀？谁说豆豆要做饭了？他不做饭，那一会儿我朋友他们来了吃什么呀？他们是你朋友，又不是我朋友，他们吃什么关我什么事儿啊？我跟妈要出去逛街，中午就不回来。站住，杨豆豆，怎么现在家里的事儿你是不管不问？每天除了工作就是变着法儿捯饬你自己，你一个有夫之妇，收拾这么好看给谁看啊？把自己收拾好看点，大家都能赏心悦目。这话不是当初你告诉豆豆的吗？来来来，别客气啊，吃吃。哎哎，你看嫂子那身材，我猜要么是个吃货，要么就生过几胎。淘淘多子多福啊！拉倒吧，就生了一个，也不知道怎么回事，身材就变成这样了。那腰上的赘肉好几圈，脸上一片红一片黑的，看着都恶心。结了婚的女人都这样？谁说的？我们公司王总监知道吗？人家老婆那叫一漂亮。哎，我知道我知道，据说都两孩子的妈了，那身材一点没走形，漂亮的很呐、啊。最后一道菜也好了，这么多朋友在这儿，一道硬菜都没有，还不赶紧下楼去买点猪蹄排骨什么的，顺便再买几箱啤酒。那你们先吃，我去洗就回。豆豆，怎么回事啊？怎么一个人拿这么多东西啊？淘淘呢？淘淘和朋友在家吃饭呢，他说想添盘硬菜喝点酒，我就去买了点。他想喝酒吃肉，怎么不自己去买？我就回老家待了几天，他就敢这么欺负你。走，妈帮你去教训他。妈，哎，妈来了，妈你回来了。我去，杨豆豆，你身上的腥味要熏死人呀！瞧你整天邋里邋遢的样，你就不能好好收拾收拾你自己？我看欠收拾的人是你，豆豆帮你招呼客人，买菜做饭忙活了一上午，你非但没说一句感谢的话，还处处嫌弃。你哪来的脸呢？那他把自己收拾好看点大家不都赏心悦目吗？我要的是一个像王总监老婆那样，能上得厅堂、下得厨房的贤内助，不是一个只会洗衣做饭、满脸暗沉的黄脸婆。行，你说的。妈
。您带我来美容院干嘛呀？一会儿你就知道了。阿姨，你和儿媳妇果然天生丽质，随便一打扮呀都气质出众。妈，我穿成这样合适吗？我就一个家庭主妇。从今天开始，你也可以不是。淘淘他不是总说别人家老婆好吗？那以后你就努力变成他口中的别人家老婆。难道勤劳顾家和貌美如花就不能兼得吗？我就不信人家王总监的老婆也跟他一样。那你去问问吧，看鱼和熊掌究竟能不能兼得？这世上哪有两全其美的事儿？你要让豆豆出门有车坐，回家不用忙，那他自然高贵优雅有气质。你让他又下厨房又搬啤酒，那他只能一身腥味又脏又臭。精致女人是宠出来的，你宠了吗？我儿子，你记住，做人不能总说自己要什么，要先想想自己凭什么。毕竟。人家王总监的老婆嫁的是总监，而豆豆呢，怕只是嫁了个废物吧